Doamna Mășoaie, guten Morgen, ja, Entschuldigung für die technischen Störungen, wir, deswegen haben wir eine große auch Verspätung hier, technische Probleme sind jetzt gelöst, ja, dann wir begrüßen euch noch einmal zur Yogastunde, wir freuen uns sehr, dass, dass du die zugeschaltet hast und auf die Stunde gewartet hast. So, mein Name ist Ishwara, ich werde die Yogastunde anleiten, an Ananda Devi wird mitmachen, vorzeigen, das ist gehen. So, dann wir beginnen die Yogastunde mit der Anfangsentspannung. Lege dich auf die Yogamatte. Lege dich symmetrisch bequem hin. Deine Füße fersen mindestens hüftbreit auseinander. Arme seitlich abgelegt. Windflächen zeigen nach oben. Atme langsam tief ein, Bauch hebt sich. Atme langsam aus, Bauch senkt sich. Stelle dir vor, mit jeder Ausatmung du atmest ganze Müdigkeit, alle Verspannungen aus. Mit jeder Ausatmung lassen noch mehr und mehr. Los. Dann bringe deine Beine zusammen. Du kannst, wenn du willst, dich langstrecken und bewegen. Und dann komme langsam zum Sitzen. Wenn du dann Sitzkissen hast oder eine, vielleicht eine gefaltete Decke, setze dich drauf. Für das, ja, für die, das Mantra singen und auch für das Pranayama anschließen. Entweder eine Stellung, nehme eine Stellung mit gekreuzten Beinen oder Fersensitz. Dann richte den Rücken auf, schließe deine Augen und dann wir beginnen die Yoga-Stunde mit dreimal das Mantra um und dann schließe noch ein kurzes weiteres Mantra. Falls du es kennst, kannst du auch gerne mit rezitieren. Atme die Fahne von oben. Oh. Schön gerade, schließe deine Augen, atme tief ein, atme aus und atme bequem ein für die erste Runde. Und so. Thank you. 
Konzentriere dich dabei, dabei auf den Bauch, auf den Solarplexus und stelle dir vor, die Lebensenergie, das Prana sammelt sich jetzt dort an. Halte die Luft nur so lange, wie es für dich angenehm ist. jetzt aus, atme entspannt langsam weiter, ein paar Mal ein und aus. Atme ein, vollständig aus und dann für die zweite Runde atme ein und Konzentriere dich jetzt auf die unterste Wirbelsäule, auf das Wurzelchakra, Muladhara, Energiezentrum. Stelle dir vor, du bist gut geerdet, ganz stabil. Und dann atme aus, falls du bis jetzt noch nicht ausgeatmet hast. Atme entspannt weiter. Wir machen noch die letzte, dann dritte Runde. Atme ein für die dritte Runde. Und so. Thank <laughs> you. 
Atme spätestens jetzt aus, atme weiter. Wenn du willst, du kannst jetzt kurz deine Beine ausstrecken, sie ausschütteln vor der Wechselatmung. Beine noch entspannen, wenn nicht, dann bleibe sitzen. Wir werden die Wechselatmung im Rhythmus 4, 16, 8 üben, ungefähr so 8 bis 10 Runden. Und dann für Wechselatmung setze dich gerade hin, lege deine linke Hand in Shinmudra und die rechte Hand macht dann Vishnu Mudra. Das heißt, du kannst so eine Faust machen und dann dein Daumen ist ausgestreckt, dann streckst du auch kleinen Finger und Ringfinger noch aus. Das ist dann Vishnu Mudra. Bring den rechten Arm vor dir, Rücken gerade, Schulter in der gleichen Höhe. Schließe deine Augen, atme durch die beiden Nasenlöcher aus und dann verschließe das die rechte Seite und wir beginnen. Atme links ein, vier Sekunden lang einatmen, linke Seite und halten, beide Seiten verschließen. Konzentriere dich jetzt auf deinen Agne Chakra, Punkt zwischen den Augenbrauen, Mitte der Stirn. Und rechts ausatmen. Gleichmäßig, langsam, entspannt. Rechts einatmen, halten. Links ausatmen. Langsam, gleichmäßig. Einatmen. Halten, Rücken gerade, Kopf gerade. Ex aus. Einatmen. Halten. Links aus, atmen. 
ఆయనతనం కాలుతూ ఆజ్ఞాచాక నిర్మించడం సుషిన ఆగ్రహం సంగనీమ స్ట్రాలందస్ లిహిత్ ఓతర స్ట్రాలంద జోన పోస్టర్ ఆయనతనం ఆయనత్మన్ 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 links aus hat zwei letzten Runden halten, konzentriere dich noch mehr und mehr nach innen, auf die innere Stille, auf die innere Ruhe, spüre, wie dein Geist ganz ruhig wird, ganz fokussiert. Rechts aus, hat man. Ein, hat man. ఆయనత్మన్ ఆత్మ
und einatmen und halten. Links aus. Und dann die Hand absenken, nach legen, bleibe jetzt noch kurz ruhig, sitze mit geschlossenen Augen und spüre die Wirkung von den Atemübungen nach. Vielleicht merkst du bestimmte Veränderungen auf der physischen, auf der energetischen, auf der geistigen Ebene. Was fühlt sich jetzt anders an? Und dann stelle dich langsam auf die Bewegung ein, bereite dich für den Sonnengruß vor. Komme langsam zum Stehen. Langsam anfangen mit einem langsamen Rhythmus. Der Krutsch noch ein bisschen. Das ist so groß. <lacht> Dann passe ich nicht mehr rein. Gut, dann wir werden mit also langsamer Geschwindigkeit anfangen, besonders, das empfiehlt man auch am Anfang zu machen, erste Runde, besonders wenn man am Morgen praktiziert, am Vormittag Körper ist nicht noch, noch nicht so ähm, durchbewegt. Und dann soll dich besonders auf deine Atmung konzentrieren, auf fließende Bewegungen, auf die Dehnung. So, dann komm mal nach vorne, wenn du noch nicht da bist, auf deine Yogamatte. Rücken schön aufrichten, Übersäule schön nach oben, Scheitel nach oben gestreckt zur Decke. Und dann wir beginnen, atme langsam tief ein und atme aus, halte deine Hände vor der Brust. Atme tief ein, strecke dich nach oben, mache gleich eine Rückwärtsbeuge aus. Oberen Rücken. Atme aus, beuge dich langsam nach vorne, lege deine Hände neben die Füße ab, du kannst keine Knie leicht beugen. Atme ein, gebe rechtes Bein nach hinten, lege Knie ab. Und ein anderes Bein auch nach hinten, atmen, anhalten, Körper gerade und aus, atme langsam Knie, Brust und Stirn auf den Boden ablegen. Atme tief ein und komm in die Kobra, Schulterblätter eng zusammenlassen. Atme aus, gebe deine Hüfte weit nach oben, in den herabstandenden Hund. Atme tief ein, gebe rechtes Bein nach vorne, zwischen die Hände stellen wieder. Aus, atme, anderes Bein dazu bringen. Mit der Einatmung mit geradem Rücken kommen nach oben, strecke dich mal vielleicht der Kreuzbeuge aus dem oberen Rücken. Atme aus, Arme senken. Einatmen und ausatmen, Hände zusammen. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen nach vorne, Hände ablegen. Einatmen, linkes Bein. Anderes Bein. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn. Einatmen, in die Kobra. Ausatmen, herabschauen nach vorne. Einatmen, linkes Bein nach vorne. Ausatmen, rechtes Bein dazu. Einatmen, komm hoch, strecke dich. Ausatmen, Arme sind. Einatmen und ausatmen, Hände zusammen. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, aus dem unteren Rücken beugen. Einatmen, rechtes Bein nach hinten. Anderes Bein dazu. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn nach links. Einatmen, die Körper, Schulter, Blätter eng zusammen. Ausatmen, Hüfte heben, Fersen zum Boden senken. Einatmen, rechtes Bein nach vorne. Ausatmen, linkes Bein dazu. Einatmen, hochkommen, strecke dich. Ausatmen, Arme sind. Einatmen und ausatmen, Hände zusammen. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, aus dem unteren Rücken beugen. Einatmen, linkes Bein nach hinten, Knie bringen. Anderes Bein dazu. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn. Einatmen, in die Kurve. Ausatmen, Hüfte heben, Fersen sinken. Einatmen, linkes Bein nach vorne. Ausatmen, rechtes Bein dazu. Einatmen, komm nach oben, strecke dich. Ausatmen, Arme sinken. 
Einatmen Nummer eins, ausatmen, Hände zusammen. Und zwei, einatmen. Und drei, ausatmen. Und vier, rechtes Bein, einatmen. Und fünf, atmen. Um sechs, ausatmen. Um sieben, in die Kobra einatmen. Um acht, ausatmen. Um neun, einatmen, rechts. Um zehn, ausatmen. Um elf, einatmen. Um zwölf, ausatmen. Einatmen und ausatmen, Hände zusammen. Um zwei, einatmen. Um drei, ausatmen. Um vier, linker Spur. Um fünf, atmen und halten. Um sechs, ausatmen. Um sieben, ein. Um acht, ausatmen. Um neun, ein. Um zehn, ausatmen. Um elf, tief einatmen. Um zwölf, ausatmen. Letzte Runde, einatmen und ausatmen. Einatmen, strecke dich. Ausatmen, aus dem unteren Rücken beugen. Einatmen, rechtes Bein. Anderes Bein so und aus und mit Linienlos und Stellen. Einatmen, schöne Kobra und aus und die Hüfte weit hier mit Fersen zum Boden sinken. Einatmen, rechtes Bein. Ausatmen, linkes Bein dazu. Einatmen, komm mal gut. Strecke dich. Ausatmen, Arme sinken. Letztes Mal ausatmen, Hände zusammen. Einatmen, dann nach hoch und zurück. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, linkes Bein. Anderes Bein dazu und ausatmen, Kniebrüste. Einatmen, in die Kurve. Ausatmen, Hüfte heben, Fessel senken. Einatmen, linkes Bein. Ausatmen, rechtes Bein. Einatmen, komm hoch, strecke dich. Ausatmen, Arme senken. Gut, bleibe kurz stehen jetzt. Du kannst deine Füße entweder hüftbreit oder schulterbreit auseinander platzieren und bleibe kurz mit geschlossenen Augen so stehen, entspanne deine Arme, lass deine Arme, Schulter hängen, atme ganz bewusst zweimal, zwei, dreimal tief mit dem Bauch ein und aus oder sogar kannst du vollständige Yoga-Atmung üben, ganz tief vollständig einatmen und tief vollständig ausatmen. Mit jeder Ausatmung atme ganze Müdigkeit aus. Entspanne ganz den Rücken, Oberkörper besonders. Und dann komme entweder in die Stellung des Kindes oder auf den Rücken in, äh, in, ins Shavasana, ganz entweder in der Stellung des Kindes oder im Shavasana vor dem Kopfstand. Äh, dich entspannen. In der Stellung des Kindes. Lasse deine Arme, Schulter schön hängen. Du kannst ganz entspannt. Atme noch ein paar Mal tief. Dann musst du mit dem Bauch ein und aus. Drei bis vier Sekunden lang ein und drei bis vier Sekunden lang ausatmen. Und dann wir kommen zum Kopfstand, Shashasana und falls du keinen Kopfstand machst, über stattdessen den herabschauenden Hund oder auch an der Option, dass du Delfin machst, auch mach, machst dann acht bis zehn Bewegungen, ja? Delfin durch die Nase atmen, beim Ausatmen nach vorne gehen, beim Einatmen nach hinten, kannst du das machen oder herabschauenden Hund halten und sonst Kopfstand entweder halbe Stellung vielleicht schaffst du zu Hause oder auch volle, wenn du geübt bist. Ne? Dann baue deine Stellung auf, wenn du Kopfstand machst, dann messe mit den Händen Ellenbogen ab. Mach ein Dreieck, verschenke deine Hände, lege den Kopf ab, Beine durchstrecken und dann mit den Zehen, mit den Füßen zum Körper wandern. Ja? Und dann vielleicht kommst du in die halbe Stellung oder auch in die volle Stellung, wenn du dann Beine auch ausstreckst. Richte dich schön auf in der Stellung. Und wenn du schon im Kopfstand bist, entspanne besonders deine Füße und Beine und atme langsam tief, atme mit dem Bauch. Ein mit dem Bauch hinaus, aus mit dem Bauch hinein. Du kannst dir vorstellen, dass die Lebensenergie, das Prana von oben nach unten fließt, durch den ganzen Körper, durch die Beine, durch den Rücken. Zum Kopf, zur dritten Auge. Und halte die Stellung nur so lange, wie es für dich noch angenehm ist. 
Schau, dass dein Nacken entspannt bleibt und dass du nicht zusätzlich jetzt Gewicht noch auf dem Kopf lagerst. Wenn du das spürst, ist es auch Zeit, Stellung zu verlassen. Und du kannst bleiben in der Stellung noch 30 Sekunden. Atme noch langsamer. Jetzt, du kannst die Stellung entweder schon verlassen oder wenn du sehr geübt bist und viel noch Kraft, Energie hast, mach ein paar Variationen deiner Wahl. Vielleicht Beinvariationen, wenn du willst, oder magst du dann die Hüfte drehen im Kopfstand oder Skorpion, was auch immer du gerne praktizierst, kannst du zu Hause machen und wenn du schon müde bist, nicht mehr Stellung halten, bequem entspannt halten, kannst dann verlassen die Stellung. Und dann kannst du in der Stellung des Kindes dich dann kurz noch entspannen. Wieder Arm und Schulter schön hängen. Atme tief ein und ständig aus. Danach kannst du dich schon auch auf den Rücken legen. Für zwei, drei tiefe Dämmzüge noch im Schawassana bleiben. Entspanne deine, deine Schultern, den Schulter, den Schultergürtel, den Nacken, besonders nach dem Kopfstand. Entspannen. Wenn du noch leichte Verspannung im Nacken spürst, ja, dann kannst du Kopf nach rechts, nach links ein paar Mal rollen, so dass alle Verspannungen sich auflösen, noch vor dem Schulterstand. Und dann bereite dich für den Schulterstand vor, Salangasana, bringe deine Beine zusammen, lege deine Arme neben den Körper ab und mit der Einatmung hebe deine Beine, das Becken und Rücken hoch und stütze, den unteren Rücken mit den Händen ganz fest ab. Ja, und dann schau, wenn du spürst, du könntest deine Ellenbogen noch enger zusammenbringen, Schulterblätter enger zusammen, mache das. Und schau, dass du eine bequeme Stellung findest, sozusagen deine Stellung. Für jeder ist besonders Schulterstatsbreder, ist ein bisschen anders. Schau, wie, du dich, wie weit du dich aufrichten kannst, willst. Es ist auch wichtig, dass du die Stellung entspannt haltest, dass du deine Füße, Beine noch gut entspannen kannst, das Gesicht auch entspannt, dass du deine Augen geschlossen und dabei bewusst langsam atmen. Atme ein, um eins, um zwei, drei, atme aus, um eins, um zwei. Im Schulterstand spüre besonders deine Kehle, die Kehlgegend. Du kannst wieder so wie beim Kopfstand dir vorstellen, dass die Energie von oben nach unten fließt, durch die Beine, durch den Rücken, durch den Oberkörper zur Kehle und sammelt sich dort an. Du kannst auch dir vorstellen beim Einatmen, Du atmest zur Kehle, Energie fließt zur Kehle, beim Ausatmen lass Energie von dort in alle Richtungen ausstrahlen. Einatmen zur Kehle, ausatmen in alle Richtungen, Energie ausstrahlen lassen. Bleibe noch für drei tiefe langsame dem Züge in der Stellung.
Und jetzt ganz kontrolliert, langsam, gehe in den Flug, Halasana. Sinke deine Beine hinter den Kopf. Und schau, wie weit du in die Stellung kommen kannst. Die Dehnung sollte sich noch, noch angenehm anfühlen. Und wenn du mit den Zehen Boden noch nicht berührst, wenn du nicht so flexibel wie ein anderer Devi bist, dann lass auch Hände auf den, Schul äh, auf den unteren Rücken. Lege sie nicht auf den Boden ab. Nur wenn du schon den Boden berührst mit den Zehen, dann darfst du deine Hände ablegen, Arme ablegen. Jetzt sind im Flug, atme weiter mit dem Bauch. Es ist schön eine schöne Massage für deine inneren Organe. Es werden äh, zusammen sanft gedrückt, sanft massiert durch die Bewegung des Zwerchfells. Tief einatmen, tief ausatmen und entspannen den Nacken, entspannen den Rücken, alle Muskeln dort, dort die du dehnst. Knie bleiben durchgestreckt. Flexe deine Füße noch mehr, bringe deine Füße noch weiter nach hinten und ziehe noch mehr zum Kopf ran und mache noch drei tiefe den Züge. Spüre die Stellung des Asana als Ganzes. Und dann verlasse die Stellung, lege deine Hände auf den Rücken, komme zurück in den Schulterstand. Anschließend, jetzt werden wir die Brücke praktizieren, wenn du, wenn du sehr flexibel bist, kannst du direkt in die Schulterbrücke gehen, aus dem Schulterstand, ein Bein auf dem anderen senken, wenn nicht, dann lieber dich abrollen, sich abrollen und von unten vom Boden in die Stellung kommen. Hebst du Hüfte weit nach oben, bei der Brücke, deine Schulter bleiben auf dem Boden, flexen auf auf dem Boden, atme tief, wenn du dich noch mehr fordern willst, und kannst du zu Hause auch das Rad noch praktizieren, Hände unter den Schultern legen, mit den Handgelenken nach hinten, dann gehst du ins Rad, in Chakrasana, falls du die, diese Stellung übst. Sonst bleiben noch für zwei, drei tiefe den Züge in der Brücke, hebe Hüfte noch weiter nach oben, spüre wie Brustkorb kommt noch, noch näher und näher zum Kinn kommt, und dann Stellung verlassen. Becken wieder absenken, ablegen. Jetzt kannst du entweder direkt dich in Shavasana entspannen oder wenn du brauchst, mache noch davor die Rückenrolle. Du kannst du gerne Knie beugen und deine Beine umarmen und dann vielleicht den Rücken massieren, nach rechts, nach links rollen. Auch nach vorne, nach hinten, Kopf leicht heben. Unter den Rücken massieren, entspannen und dann wieder Shavasana. Lege dich symmetrisch hin, deine Füße fersen mindestens breit auseinander, endlich und zeige nach oben. Atme tief ein, nehme Energie, Kraft, Licht auf, atme aus, lasse alle Verspannungen, ganze Müdigkeit abfließen. Mit jeder Ausatmung tauche noch tiefer und tiefer in die Entspannung ein. Matsyasana, der Fisch, und dafür lege deine Beine zusammen und bringe, gebe deine Arme unter den Körper, lege deine Hände nebeneinander, Daumen sich berühren, und mit der Einatmung komme in die Stellung, und Kopf weit nach oben, mit der Ausatmung Kopf dann legt. Auf den Kopf, auf den Boden ablegen, den Boden berühren, und dann bleibe, und du kannst jetzt für eine Minute in der Stellung, konzentriere dich besonders auf die Mitte der Brust, Öffne den Brustkorb, spüre angenehme Weite, angenehme Dehnung im Brustkorb, im Hals. Bringe deine Schulterblätter noch enger zusammen, senke deine Schulter noch mehr zum Boden und die Mitte der Brust geht noch weiter nach oben und hinten.
atmen noch tiefer, kommen noch tiefer in die Stellung hinein. Das Gott noch mehr öffnen, das Herz öffnen, lasse die Energie fließen. Noch zwei, drei tiefe dem Züge. Und dann langsam verlasse die Stellung, hebe den Kopf und lege den Rücken ab. Arme weg tun und dann wieder bleiben. Ganz ruhig und schon liegen. Spüre jetzt nach. Bringe deine Beine zusammen, strecke dich lang, gib Arme hinter dem Kopf, strecke dich, regle dich und dann locker lassen und dann kommen wir wieder durch die Seite nach vorne zum Sitzen. Und dann machen wir hier die Vorwärtsbeuge, Beispiel machen wir das, lege deine Beine zusammen, laufe mit dem Gesäß so ein paar Zentimeter nach hinten, so dass du aus der Hüfte schon dich nach vorne Box nach vorne kippst, leicht, dann Füße schön flexen, ziehen zum Kopf ranziehen, hebe deine Arme, atme tief ein und aus dem unteren Rücken, dann beuge dich mit der Ausatmung nach vorne und dann lege deine Hände ab, entweder auf die Beine oder auf die Zehen, auf die Füße, je nachdem wie weit du kommst und dann bleibe jetzt in der Stellung, in der Vorwärtsbeuge, vergewissere dich, dass deine Arme, Schultern entspannt Bleiben. Der Rücken ist auch entspannt. Das ist eine entspannte, passive Stellung. Du brauchst jetzt nicht, nichts Aktives tun. Atme in die Dehnung. Lasse die Schwerkraft wirken. Langsam einatmen, Bauch hinaus, langsam ausatmen, Bauch hinein. Du kannst dir vorstellen, beim Einatmen wird deine Wirbelsäule in die Länge noch mehr gestreckt drücken, richtet sich auf und beim Ausatmen du entspannst dich noch mehr und kommst noch weiter nach vorne aus der aus der Hüfte. Deine Bauchdecke kommt noch näher zu den Oberschenkeln. Einatmen, Rücken gerade, ausatmen, aus der Hüfte nach vorne. Und dann bleibe noch für eine, eineinhalb Minuten in der Stellung. Halte das Asana. Spüre, wie die hinteren Beinmuskeln gedehnt werden. Wie allmählich du noch tiefer und tiefer in die Stellung hineinkommst. Lass alles los. Bleibe ganz entspannt in der Stellung. Noch 
drei tiefe Atemzüge. Und dann verlasse die Stelle mit der nächsten Einatmung, hebe deine Arme, komm mit dem Oberkörper hoch, ausatmen, Arme absinken, ablegen, dann platziere deine Hände hinter dir auf die Matte, lasse Beine zusammen und dann komme langsam in die Gegenstellung, mache Gegenbewegung, schiefe Ebene, hebe deine Hüfte weit nach oben und atme ein paar Mal tief durch. In der Stellung hebe deine Hüfte mit jeder Einatmung noch höher, atme. Mit der nächsten Ausatmung komme dann wieder runter, lege das Becken ab und dann gehe in die Bauchentspannungslage, mache ein Kissen mit den Händen und den Kopf dann kannst du entweder seitlich oder mittig ablegen auf die Stirn. Lass die großen Zehen sich berühren, Fersen fallen auseinander. Und spanne. Ganzen Rücken, Arme, Schultern. Entspanne Gesäßmuskeln und deine Beine. Spüre, wie mit jeder Ausatmung der ganze Körper sich noch mehr und mehr entspannt. Alle Körpermuskeln sich erholen. Jangasana, die Cobra, platzieren wir das Stirn oder Kinn kurz auf die Matte, Hände unter den Schultern geben, Beine zusammen, Fersen zusammen, Füße zusammen, mit der nächsten Einatmung, dann kommen die Cobra, hebe den Kopf und die Brust auf den Boden, arbeite mit den Rückenmuskeln, halte deine Schulterblätter eng zusammen, Brustkorb offen, die Hände können den Boden berühren. Du kannst dir deine Arme auch ein bisschen einsetzen, du musst auch nicht nur mit Rücken arbeiten, aber also Priorität ist Rückenmuskeln. Das heißt, kannst du vielleicht 10 bis 20 Prozent von dem Gewicht mit den Händen auch übernehmen, mit den Armen übernehmen, aber Hauptarbeit Arbeit bleibt für den Rücken. Atme tief, ein und aus, wieder Dehnung, Öffnung, im Herzöffnung, im Brustkorb. Kräftigung im Rücken. Wenn du willst, jetzt kommen noch tiefer in die Stellung hinein, zum Schluss noch Arme noch mehr einsetzen. Nur lasse deine Schulterblätter eng zusammen. Atme, Brustkorb bleibt offen. Und dann langsam Stellung verlassen. Runter, mache wieder ein bisschen mit den Händen. Entspanne dich wieder auf den Bauch. Mit dem Geist gehe den ganzen Körper durch und spüre, welche Körperteile schon entspannt und welche noch nicht sind. Dann kannst du mit jeder Einatmung geistig Energie, Kraft, Licht dorthin schicken. Und mit jeder Ausatmung stell dir vor, wie die Verspannungen sich auflösen. Einatmen, Energie, Prana. Ausatmen, Entspannung, loslassen. die Heuschrecke, gebe dein Kinn nach vorne, lege auf die Matte ab, gebe deine Arme unter den Körper, versuche sogar Ellenbogen unter dem Bauch zu verstecken, die Hände kannst du entweder nebeneinander platzieren, mit den Handflächen nach oben, dann berühren sich Daumen, oder mit den Handflächen nach unten, dann berühren sich dann kleinen Finger, du kannst das gleiche mit zwei Fäusten machen, 
Oder du kannst auch Wasser zusammenlegen oder Hände verschränken. Kind symmetrisch vorne abgelegt. Jetzt machen wir erstmal die halbe Stellung mit der Einatmung, dann heben nur ein Bein, rechtes Bein heben, ohne Hüfte zu drehen und halte das Bein, atme weiter, spüre besonders den unteren Rücken, Muskeln dort. Mit der nächsten Ausatmung Bein absenken, ablegen. Beide Beine kurz entspannen, Rücken entspannen. Und dann mit der Einatmung, nächste Einatmung, linkes Bein heben und halten, weiter atmen. Stell dir vor, Kraft kommt aus dem Rücken, dein Rücken hebt das Bein und Bein absenken, ausatmen. Beide Beine kurz entspannen, Rücken entspannen. Jetzt gebe deine Ellenbogen vielleicht noch näher zusammen unter dem Bauch und vielleicht Kinn noch ein Stück weiter nach vorne ablegen. Bevor du beide Beine hebst, atme noch ganz tief ein, aus, sammle jetzt Kraft, Energie. Mit der nächsten dann Einatmung hebst du beide Beine hoch und atmest tief atmen. Tief atmen. Dein Rücken ist ganz stark, Kraft kommt aus dem unteren Rücken, stell dir vor, Beine sind relativ entspannt, dein Rücken hebt die Beine, atme noch zwei, dreimal tief ein und aus, wenn du kannst. Komm noch tiefer in die Stellung hinein. Und dann mit der Ausatmung verlasse die Stellung, Beine absenken, ablegen, Arme weg tun und dann Bauchentspannungslag. Entspannen ganzen Rücken, oberen, unteren Rücken, deine Gesäßmuskeln, Beine. Du kannst dir vorstellen, mit jeder Ausatmung, dein Körper wird schwer, mit jeder Ausatmung, dein Körper sinkt noch mehr in den Boden hinein und entspannt sich. Dann Rasana, der Bogen, dann dafür Beine anwinkeln, mit den Händen entweder Füße, Füße oder Fußgelenke nehmen und mit der Einatmung kommen in den Bogen, ich habe deine Füße weit nach oben, Kopf, Brust und auch die Knie kommen hoch vom Boden, weg vom Boden und bleibe kurz jetzt im Bogen, atmen langsam, ein und aus, tief einatmen, tief aus, und man hier auch werden die Bauchorgane besonders gut massiert. Kommen noch tiefer in die Stellung hinein, Füße noch weiter nach oben heben, Rücken beugen, Brustkorb öffnen, Schulterblätter enger zusammen, noch zwei tiefe im Züge. Und dann Stellung langsam verlassen mit der Ausatmung. Komm raus und dann kannst du direkt in die Stellung des Kindes gehen. Davor, wenn du willst, mache die Katze. Optional kannst du auch Katze noch kurz machen, Katzenbucker beim Ausatmen, Kopf senken, rundrücken, ein und dann ins Kreuz gehen, Kopf heben, machen ein paar Bewegungen, wenn du das brauchst und wenn nicht, dann geh direkt in die Stellung des Kindes, wieder lasse deine Arme und Schulter schön, entspannt hängen und drücken entspannen, atme ein, Bauch hinaus, atme aus, Bauch hinein. Und dann mit rundem Rücken 
komme langsam Weber für Weber hoch. Setze dich auf die Fersen, bleib auf den Fersen sitzen. Und dann für den Drehsitz setze dich gleich nach, nach links. Wenn du mit deinem gestreckten Bein übst, dann kannst du auch von vorne schon auch äh, linkes Bein ausstrecken. Ja, sonst kannst du noch davor noch prüfen oder überprüfen. Ja, manchmal auch man übt so falsch ne, und man merkt das nicht. Und manchmal gut, dann lässt man dann noch einmal überprüfen mit dem Lehrer. Du solltest in dieser Position, wenn du deinen Fuß rechten Fuß neben das linke Knie hast, auf den beiden Gesäßhälften sitzen. Sonst gibst du zur Seite so, rechte Gesäßhälfte weg vom Boden geht und dann, wenn du so Drehsitz übst, dann machst du das mit einem Rundrücken. Ja, und das ist nicht erwünscht und das ist auch, macht wenig Sinn. Ja, so kannst du auch kaum dich drehen, das ist nur eine Täuschung. Das heißt, wenn du, das ein Fall ist, wenn du nicht sitzen kannst, dann streckst du das Bein aus, ja, oder manchmal, manchmal hat man auch so Knie, Knieprobleme, bestimmte, man kann dann in dieser Position nicht sitzen, ist auch gut, dass man dann Bein ausstreckt, ja. bleibt mal so. Und gerade im Rücken jetzt hebst du noch den rechten Arm, mit der Ausatmung drehst du dich dann nach rechts, platziere die rechte Hand hinter dir, mit der linken Hand kannst du entweder Knie halten oder gesamten Unter Unterarm und Hand, die Hand auf den Oberschenkel drauflegen zum Beispiel. Jetzt im Drehsitz noch einmal vergewissert dich, dass dein Körper, Oberkörper senkrecht zum Boden ist. Rücken schön lang. Du kannst gerne Augen geschlossen halten und spüre, wie du dich drehst. Spüre deinen Rücken, deine Rückenmuskeln. Atme langsam ein, langsam aus. Stell dir vor, beim Einatmen, Rücken wird noch mehr gerade aufgerichtet. Beim Ausatmen, durch die Entspannung, durch das Loslassen, kommst du noch tiefer in die Stellung hinein. Bleibe noch für drei tiefe den Züge in der Stellung. Und dann drehe dich zurück. Beim Einatmen drehe dich zurück. Und dann wechsle die Seite, entweder Beine wechseln oder mit, wenn du mit meinem gebeugten Bein magst, dann setzt du nach, dich nach rechts. Linken muss neben das rechte Knie und dann linken Arm heben, drehst du dich mit geradem Rücken nach links. Und bleibe in der Stellung. Wieder Augen schön, auch geschlossen lassen, sodass du mir nach innen dich konzentrierst, mehr die Stellung, das Asana wahrnehmen kannst. Langsame Atmung. Die Yoga-Praxis lebt von der langsamen Bauchatmung. Schön einatmen, langsam schön ausatmen. Tiefer in die Stellung hinein, spüre deine Rückenmuskeln, spüre das Drehen, noch drei tiefe dem Züge. Gleichgewichtsübung, Gleichgewichtsstellung, wir machen den Baum. Für den Baum hast du ein paar Optionen, Möglichkeiten, so Varianten wie du. Gebeugtes Bein platzierst, Fuß platzierst. Kann man so Standardposition ist, wenn wir sagen, wir beginnen mit dem rechten Bein, rechter Fuß auf den Boden, dann eine 
Möglichkeit ist, so Standard, also Mittelstufe-Variante ist, dass du linkes Bein beugst und oder rechtes machst du an machen wir dann rechte Seite, rechten Fuß, also linkes Bein beugen. Äh, und entweder äh, den Fuß auf den Oberschenkel platzieren, das ist eine Möglichkeit. Ja? Oder etwa fordernde äh, Variante ist, dass man den Fuß auf den Oberschenkel ins Halblotus legt. Ja? Wenn dieser Beide nicht geht, wenn zum Beispiel man Knieverletzung hat, man darf Bein nicht so weit beugen oder sowas, dann kann man so den Fuß platzieren, dass man Zehen auf den Fuß lässt und Fußsohle äh, Baden berührt. Ja, das ist eine sanfte Variante. Sonst Hände zusammenhalten und dann Arme durchstrecken. Schön nach oben, den Baum atmen. Ja, und dann konzentriere dich. Genau balancieren. Ist nicht einfach. Gute Konzentration, Übung, Atmen dabei. Und dann Stellung langsam verlassen, Arme absenken, Beine absenken. Kannst du jetzt kurz beide Beine ausschütteln, entspannen. Und dann Gewicht auf die linke Seite, in den linken Fuß lagen, das rechte Bein beugen. Mit jeder Fußsohle auf den Oberschenkel von innen Seite legen oder Halblotus oder sanfte Variante, ganz sanfte Fuß gegen den Baden. Und dann Hände zusammen, Arme langsam durchstrecken, nach oben, atmen. Dann im Baum kann man die Beine, Arme entweder auseinander, wie man da Idee praktiziert oder auch zusammenhalten. Das ist so eine Baumvariation. Und dann verlassen die Stellung. Komm langsam raus. Padarastasana, vorwärts beugen, im Stehen. Dann platziere deine Füße entweder eng zusammen oder etwa auch auseinander, bis du eine Fußbreite auseinander, für mehr Stabilität, wenn du willst. Dann hebe deine Arme, strecke dich nach oben, wieder aus und dann beuge dich nach vorne, nach unten, aus dem unteren Rücken. Aus der Hüfte und bleibe in der Vorwärtsbeuge jetzt. Lass den Oberkörper ganz entspannt. Knie gerade, Beine sind durchgestreckt. Die Arme können auch hängen bleiben oder du kannst sie verschränken oder auch eine andere beliebige Position nehmen. Es gibt auch viele Variationen, viele Varianten, wie man die Hände in der stehenden Vorwärtsbeuge platziert. Hauptsache der Oberkörper ist entspannt. Atme in die Dehnung. Bleibe noch ab jetzt noch eine Minute in der Stellung ganz entspannt. Seid ihr bewusst, du wolltest dich aus der, aus der Hüfte aus dem unteren Rücken, spüre, wie deine Bauchdecke allmählich noch näher und näher zu den Oberschenkel kommt. Du faltest dich zusammen wie ein Buch. Drei tiefe, langsame Züge. Die Vorwärtsbeuge im Stehen hat eine ähnliche Auswirkung wie eine Umkehrstellung, wenn man sie länger hält. Das kannst du auch spüren. Oberkörper befindet sich in einer Umkehrposition. Und dann lass er das hängen, Wirbel für Wirbel kannst du hochkommen. Richtig auf und dann wir werden mit dem Dreieck beenden. Das Trikonasana, platziere deine Füße etwa eine Beinlänge auseinander, hebe den rechten Arm und dann mit der Ausatmung beuge dich seitlich nach links, spüre angenehme Länge in der rechten Körperseite, in der rechten Flanke, atme in die Dehnung, 
langsam tief atmen. Einatmen, man Bauch hinaus, aus hat man Bauch hinein. Wir machen noch drei tiefe Züge in der Stellung. Mit der nächsten Einatmung kommen wir wieder zurück, in die Mitte, Arm absinken. Einatmen, linken Arm heben, ausatmen, nach rechts, seitlich. Ohne Hüfte zu drehen, die Lehnung sollte sich noch angenehm anfühlen. Atmen. Und kommst du berühren. Langsam tief mit dem Bauch. Versuche auch geistig alle Muskeln, die du dienst, zu entspannen. Entspanne ganze linke Körperseite, die du dehnst. Noch zwei, drei tiefe dem Züge, wenn du kannst. Und dann mit der nächsten Einatmung kommen wir wieder hoch. Ausatmen, Arm absenken. Und dann bereite dich schon für die Endentspannung vor. Lege dich auf deine Matte. Und wenn du brauchst, dann ziehe dich noch was Wärmeres an oder decke dich mit einer Decke zu. Der Körper kühlt etwa dann ab. Dann lege dich symmetrisch hin. Füße versen mindestens hier breit auseinander. Atme seitlich. Händflächen zeigen nach oben. Jetzt hebe noch kurz das rechte Bein ein paar Zentimeter hoch vom Boden, spanne das Bein an, halte die Spannung, halten, halten und entspannen. Hebe das linke Bein, spanne das Bein an, halte die Spannung, halten, halten, entspannen. Hebe dann das Becken vom Boden, die Gesäßmuskeln anspannen, zusammenziehen. Und entspannen. Und dann Brustkorb heben, Schulterblätter eng zusammenbringen. Entspannen. Und den Rücken zum Boden senken. Entspannen. Beide Arme dann vom Boden ein paar Zentimeter heben, Fäuste machen, Arme anspannen. Schulter zu den Ohren hinziehen, Finger wegspreisen, Schulter weg von den Ohren zu den Füßen schieben, entspannen. Und dann mach ein kleines, saures Gesicht, deine Gesichtsmuskeln zusammen zur Nasenspitze hinziehen, entspannen. Mach ein langes Gesicht, Augen öffnen zum Grau strecken, nach hinten schauen und entspannen. Und dann rolle den Kopf noch langsam nach rechts. Langsam nach links. Dann auch zurück in die Mitte bringen. Atme langsam ein. Bauch hebt sich. Atme langsam aus. Bauch senkt sich. Und jetzt wiederhole geistig. Ich entspanne meine Füße und meine Waden. Ich entspanne Füße und Waden. Meine Füße und Waden sind entspannt. Ich entspanne meine Knie und meine Oberschenkel. Ich entspanne Knie und Oberschenkel. Meine Knie und Oberschenkel sind entspannt. Ich entspanne meine Hüfte und das Gesäß. Ich entspanne Hüfte und Gesäß. Meine Hüfte und die Gesäßmuskeln sind entspannt. Ich 
Entspann den unteren Rücken und den oberen Rücken. Entspanne unteren und oberen Rücken. Der ganze Rücken ist entspannt. Entspanne den Bauch und Brustkorb. Entspanne meinen Bauch und Brustkorb. Alle Bauch- und Brustmuskeln sind entspannt. Entspanne meine Hände, Arme, Schultern. Entspanne Hände, Arme und Schultern. Meine Hände, Arme und Schultern sind auch entspannt. Entspanne den Hals und Nacken. Mein Hals und Nacken sind entspannt. Ich entspanne das Gesicht, alle Gesichtsmuskeln. Das ganze Gesicht ist entspannt. Der ganze Kopf, die Kopfhaut ist entspannt. Der ganze Körper ist vollkommen entspannt. Stelle dir einen See vor, in den Bergen im Wald. Blauer Himmel, Sonne scheint. Male dir alle Einzelheiten selbst aus und versenke dich in das Bild dieser Wasch.
Aber langsam zurück. Nehmen wir den Körper wieder wahr, mache kleine Bewegungen mit den Händen, mit den Füßen. Lasse die Bewegungen größer werden. Dann du wir strecken dich lang, regle dich. Oder mache auch andere Bewegungen, die dir gut tun. Und danach kommen wir langsam zum Sitzen. Im Sitzen lassen die Augen noch geschlossen. Atme ein paar Mal tief, bewusst mit dem Bauch ein und aus. Und spüre die Wirkung von der Yogastunde kurz nach. Und dann atme jetzt. Tief ein für oben. deine Unterstützung. Vielleicht möchtest du auch für diese Yogastunde eine kleine Spende geben, ob das 3 Euro, 5 Euro oder andere höhere auch Betrag ist. Jeder Betrag zählt und das ist auch große Hilfe für das Yoga-Video. So und gerne abonniere Live-Kanal, so dass du auch Informationen bekommst, wann welche Veranstaltung stattfindet. Wir haben immer wieder auch neue Veranstaltungen, Vorträge kommen dazu, bestimmte Rituale kommen dazu. Ja? Wenn du Spaß dabei hast, so teilzunehmen live, dann kannst du auch äh, andere Veranstaltungen dir anzuschauen. So, dann wir verabschieden mit uns, äh, uns mit dir und wünschen dir, doch, dir noch einen schönen Tag und bleibe gesund. Und